我跟你说过多少次了，不要跟杨巨魔走得太近。大家都会怀疑你的动机，难道大家对你的误会还不够吗？刘伟林，要注意你的言行举止。我已经很注意我说的每一句话，做的每一件事了。可是不管我怎么做，都消除不了别人对我的戒心和疑虑。告诉我，我要怎么做大家才能接受我？没有人在乎我的感受，没有人告诉我父亲为什么会自杀。在乎，我把他一直当做妈妈的心意，把我赶出家门。你告诉我，我要怎么做？我要怎么做，大家才满意啊？你怎么会接千羽的电话？心仪，喂，喂，喂，妈，我现在不想跟你多说话，你立刻给我回来，我马上回来。心仪是不是很生气啊？你不用担心，我会解决的。哎，你昨天怎么睡在我的房间里啊？昨天晚上是你拉着我不放的。要是你不记得的话，算了。
现在跟林文玲到底是什么关系？这就是所谓的“收为己用”吗？不管你在想什么，我告诉你，只要有我在，他就别痴心妄想，胡家是容不下他的。妈，我的事我自有安排。你还要敷衍我到什么时候？啊！现在整个恒盛集团，文臣李慕臣，武将姚君莫。都被林蔚玲搞得是一塌糊涂的，再加上你这个总裁也被他迷惑了，现在只剩下一个王书维啊，你还想怎么样？你到底什么时候赶他走啊？我会用我的方式送他离开。翅膀硬了是吧？把我的话全部当耳边风。我不管你怎么想，你只要记住一句。你这辈子的伴侣就只有一个人，那就是瑶瑶。你现在一举一动，让你姚伯伯非常生气。你不要越陷越深，好吗？妈，我还要参加电子展会。什么未来儿媳妇、未来孙子，我们以后再聊吧。钱宇。我先去公司。胡董，喝碗甜粥，消消气吧。倩宇啊，也是一时糊涂，对你的苦心没理解。我真的是老了，眼见就要脱离轨道，可是我却无能为力。哎，还不都是那个林伟玲害的，白白浪费你这么多年对她的一片苦心。我梅姨呀，就是没什么文化，下次让我亲自出手，我就不相信我亲自出马还赶不走她一个林伟玲扫把星，省得她一次次破坏你们母子感情。如果真有那么简单，那就好。你好，先生您好，欢迎光临，里面请。两位先生，有什么可以帮到你们的？麻烦帮我把这个礼服包起来。先生太有品位了，这件礼服是我们限量款的品牌。那我想请问一下您，您想选什么号码呢？这。我不太清楚了。那穿这条礼服的女士，她的身高、胸围、腰围以及臀围的号码是多少呢？嗯，这我也不太清楚了。嗯，她的腰围应该是差不多这样，胸围。这位小姐就是这件限量礼服的女主人。他的身高还有三围，大概是这个数字，麻烦你帮他选一个合适的号。嗯，好的好的，我知道了。不过说真的，这位女士真的好漂亮哎。啊，两位先生，你们稍候一下，我去为你们取礼服。嗯，谢谢。好的。顾总，一切搞定。你怎么会有林威林的照片？我特助哎。特助的意思不就是老板特殊事件的小帮手吗？那你为什么会有他的三维尺寸？呃，工作需要。哎，小姐，能不能麻烦你快一点啊？哎，我们很着急啊，请稍等。突然出现在我房间里啊！下次你出现的时候，能不能提前通知一下？我没有这项义务，更何况按照我们的赌约条款，我本来就有自由进出的权利。林威林，如果你不愿意的话，我随时可以撕毁赌约。嗯，那倒不用了。
，你也要去参加雅尔的慈善晚宴吗？做慈善不分高低贵贱。怎么，我这样的工薪就不可以去吗？那你是跟谁去呢？姚君莫。所以这件衣服是姚君莫帮你付钱的。这一件衣服是我自己花钱买的。胡千羽，你能不能不要总是小瞧我？你跟姚君莫应该不属于同一类人。不过最近你们好像走得挺近，仿佛好像是在谈恋爱似的。我跟姚君莫只是普通的朋友、同事。为什么不能走得近？你在担心什么？我担心你。担心我会利用姚氏的势力，然后威胁到你。果然，你还是那么的冷酷。为什么你每次出现，都会影响到我的心情？我要换衣服了，请你出去。叔叔，为什么最近都不常回复我？我现在的心情真的很孤独，很难过你进来干嘛？把它给我我们正在慈善晚宴的贵宾通道为您做报道。主持人，哎，你好，姚总，你来参加慈善晚宴可以讲几句话吗？很高兴参加恒春的慈善晚宴。谢谢谢谢。刚才呢，不要紧张。这种场合其实没有几个人会说真话，大家都是客气、社交而已。可是我都不知道我一会儿上台应该说什么。很简单，你看到女士就夸她的礼服很漂亮，接下来。
您就随便跟他瞎聊。然后难事更简单，只需说一句“某某总”，听说你的生意越做越大，接下来你就随便听他们吹牛。你好像很熟悉啊。没办法，熟能生巧，参加的多了，所以要想办法让自己轻松一点啊。我们和盛集团对这个项目一直都非常有信心，数字公益项目很快就能和大家见面。好，谢谢副总。君、嗯、莫，哎呦，穿这么红帅，想抢我风头是吧？千羽。原来你的五官是我们特种，我有那么荣幸吗？现在社会越来越充满爱心，就连王特助也来参加晚宴了。哎，什么叫就连？我平常做善事都很大方的 ，OK？ 哼，是是是，平时为人小气而已。我小气，林威林，你评评理，你觉得我这个人小气吗？这里。不是你应该来的场合，胡总。那我应该出现在什么场合？至少不是花了所有的心血，就为了把一届入场的礼服。千羽，宴会就要开始了，瑶瑶在里面该等着急了，我们都进去吧。啊，林文玲。你的行为不要总是让人家误会。当个有分寸的人，做适宜的事。我想这件事情不用我来教你。不好意思，我身体有些不舒服，想先回去了。不好意思，我还是想打车自己回家。我怎么有一种被利用后瞬间又被抛弃的感觉？不好意思，对不起。你怎么也上来了？带你去另一个好地方。师傅，开车吧。好的。好多，好热闹啊！对啊，这边有很多小吃的。不要看这边很简陋，但是呢，这边的鱼豆腐很好吃，很多人专程来这边买。你好像对深圳的小吃特别熟悉啊？那当然了，我是深圳美食活地图。来。哦，没关系，我自己来就好。那怎么能行啊？不是说男人贴心的时候最能打动女孩的心？眼下这么好的机会，我可不能放过。你为什么总是想要打动我的心呢？因为我们俩都是孤零零的，渴望家而得不到。骗你的吧？真正的原因是因为我爸喜欢你，难得我也动心了，所以就紧追不放喽。你到底哪句话是真，哪句话是假？突然想起来，小时候跟我妈在一起的时光。那个时候我们真的很穷，一碗干面就可以当饭吃。姚家什么时候有这么落魄的时候啊？还有什么你妈妈？你跟姚姚不是一个妈妈吗？嗯、我跟姚姚是同父异母。我怎么从来没有听瑶瑶提起过？估计瑶瑶也觉得，这件事情解释起来的话会有点复杂。那你妈妈是姚伯伯的第一任妻子吗？其实，严格来讲，我妈算是情妇。那个时候，我们一起过着贫穷的日子，直到七岁，才被接回老家
。那你妈妈她现在在哪儿啊？她过世了。对不起啊，都是陈年旧事，没什么对不起的，多吃一点吧。你给我打电话干嘛？马上回家，不说第二遍。知道了。朋友打电话过来，有什么事吗？不是朋友，是房东。不好意思，我可能要回去和房东处理一些事情。没事，我送你吧。嗯、mm -hmm.。